എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ചക്കപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴുത്ത ചക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അത് വിളയിച്ചിട്ട് ഒരു പേഴ്സണ എന്ന് പറയും പേഴ്സണയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും അതൊന്ന് നോക്കുക കാണുക നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശർക്കര വേണം ശർക്കര ഒരു ചെറിയ ചക്കയാണ് അതായത് ഒരു അറുപത് ചുളയൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചക്കയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഉണ്ട ശർക്കരയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് ഈ രണ്ട് പീസ് ശർക്കരയും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അത്രയും ആവശ്യം വരും അത് പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് പാനിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ഈ ഈ ശർക്കര നമുക്കെടുത്ത് പാനി പാനിയായിട്ടല്ല ഇത്ര കുറച്ച് വെള്ളം നീണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ശർക്കര എടുത്തൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് അരിയിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഉരുകി വരും അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ തേങ്ങ ചെറുകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ ചെറുകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഒന്നര മുറി തേങ്ങ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യം പോലെ എടുക്കാം ചക്ക ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഈ പരുവത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് ജീരകം ഏലയ്ക്ക ഏലയ്ക്ക അധികം വേണ്ട ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് ഇനി ഏലയ്ക്കായും ജീരകവും പൊടിച്ചു വെക്കണം പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെട്ടി കത്തിക്കുക ഉരുളി വെക്കുക ഉരുളി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണമെന്നില്ല ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ വെച്ചാലും മതി നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ച ശർക്കര ഇതിലേക്ക് അരിച്ചൊടിക്കണം അതിലോട്ട് ചക്ക ഇടാം തേങ്ങായി ചേർക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം പറ്റുന്നിടം വരെ വെള്ളം പറ്റി വരണം ഇനി വെള്ളം പറ്റി നല്ല വരണ്ട് വരണം ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ഇതിനകത്തു നിന്ന് അത് ശരിക്കും പറ്റി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് വരണ്ട് വരുന്നത് ഒത്തിരി അങ്ങ് കുഴണ്ട് കുഴഞ്ഞ് ഹലുവ കുഴഞ്ഞല്ല ഇതൊരു ചെറിയ ഇങ്ങനെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കായും ജീരകവും ഇത്ര പഞ്ചസാര കൂട്ടിയാണ് ഇത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം വാങ്ങാറാകുന്നുണ്ട് ഏലക്കായും ജീരകവും ഒക്കെ പഞ്ചസാര കൂട്ടി പൊടിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പം പൊടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചതഞ്ഞ് തന്നെ ഇടയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല നൈസ് പൊടിയായിട്ട് വരും അതുവേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര കൂട്ടി പൊടിക്കുന്നത് കരകല്ലേലാണെങ്കിലും പഞ്ചസാര കൂട്ടി പൊടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സിയിലാണ് പൊടിച്ചെടുത്തത് അരകല്ലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര കൂട്ടി തന്നെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇത് ഈ പരുവം മതി നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ാണ് നമ്മുടെ ചക്ക വളയിച്ചത് അത് റെഡിയായി വെന്ത് അധികം വെന്ത് പോവുകയും വേണ്ട എന്നാൽ വേഗാതിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിന് അടയ്ക്കകത്ത് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കി ഇനി അട നമുക്ക് ഇതാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അടയുണ്ടാക്കാം നമ്മളെ അടയ്ക്കുള്ള 
വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ പോകും വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണേ മാവ് അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാം കൊഴിക്കട്ടയ്ക്കും പത്തിരിക്കും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് മാവ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാകട്ടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിലോട്ട് അധികം ഉപ്പ് വേണ്ട കുറച്ചുപ്പ് മതി ഇവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് പത്തിരി പൊടി പത്തിരിക്കുള്ള പൊടിയാണ് കൊഴിക്കട്ടയ്ക്കും പത്തിരിക്കും ഒക്കെ ഉള്ള പൊടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് അരക്കപ്പാണ് ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക ഈ പൊടി എടുത്ത് ഇനി ഇത് വാട്ടി കുഴക്കണം വെള്ളം തിളയ്ക്കട്ട് വെള്ളം തിളച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അന്നേരത്തേക്കിന് ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ അട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വാട്ടി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് തീ കത്തിച്ച് ഇല വാട്ടാൻ പോവുക ഇല വാട്ടി എങ്കിലേ നമുക്ക് അടയുടെ സൈഡ് ചുരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇല വാട്ടുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇല വാട്ടാതാണ് അട ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ അടയ്ക്ക് ഇല വാട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് പോര കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിക്കണം ഇവിടെ മാവ് കൊഴിക്കട്ട പരുവത്തിൽ ഒരു ഒരു പൊടിക്കും വേണ്ടും കൂടെ ലൂസായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാവ് റെഡിയായി നമുക്ക് ഇനി ഒരു കൊഴിക്കട്ട പരുവത്തിനുള്ള മാവ് എടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഈ മാവ് ഈ ഇല വെച്ച് പരത്താൻ പോവുകയാണ് വളരെ തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം തൊട്ട് വേണം പരത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരന്ന് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഇങ്ങനെ മാവ് പരത്തി വളരെ തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പരന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പരന്നു നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്തിരിക്ക് ചക്ക വിളയിച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് മടക്കി അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി പണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവർ മറച്ചും വെക്കും നാവ് നമുക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇതാണ് ഇത്രയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഭയങ്കര മധുരമായി പോവും മറ്റേ ഇനി ഇതിനെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക അല്ലെ ഇത് അങ്ങോട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം മടക്കി ഇനി അറ്റം വരെ വന്ന് അത് മുട്ടണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ പ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കണം രണ്ട് സൈഡിലും ആ വളഞ്ഞ വശത്തും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കണം മടക്കിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക അടുത്ത ഭാഗം ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മടക്കിയെടുക്കണം അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിക്കാം ഇതൊരു അഞ്ച് അടയ്ക്കുള്ള മാവുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതെടുത്തിരിക്കുന്ന മാവ് ഒരു ഇത് വെച്ച് പരത്തി ചെറുതായി കനം കുറച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇങ്ങോട്ട് അരി സൈഡിലേക്ക് മാവ് ഇത് മിക്സ് എത്തിക്കണ്ട നമുക്ക് മാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് വശവും ഒട്ടിക്കണം ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പരത്തി അല്ല ചുരുട്ടിയെടുക്കണം ഈ അട ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് അത് എൻ്റെ അപ്പച്ചമ്പ് ചെറുതായ കാരണമാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ അപ്പച്ചമ്പല്ല ഞാൻ എടുത്ത് ഇത് ആവി കയറത്തക്ക വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കാലൊക്കെ ഒന്ന് ശകല അകത്തേക്ക് തള്ളി വെക്കണം നമ്മൾ ഇനി അടുപ്പേലെ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പച്ചമ്പ് അടച്ച് നമ്മൾ അട ഇതിനകത്ത് വെച്ചു അടച്ചു അപ്പച്ചമ്പ് അടച്ചു തീ കത്തിച്ചു അത് ഇനിയും വെന്ത് വരണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് വേകാനായിട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അട റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ചൂടാണ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ പതിയെ രണ്ട് സൈഡും എടുത്ത് തുറക്കുക നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അതിൻ്റെ നല്ല ചൂടാണ് അതിൻ്റെ അകവശം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വളരെ കനം കുറവാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അകത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ രുചികരമായ പേഴ്സട ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്